சொல்லுடி எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்க சரண்யா நீ எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்க அப்புறம் என்ன பிளான் வச்சிருக்க எதுக்கு உன் புருஷன் எப்படி இருக்காரு என் புருஷனா அந்த ஆள் பேச்சை இனிமே எடுக்காத நினைச்சு பார்க்க கூட அருவறுப்பா இருக்க அதெல்லாம் சரிடி அவர் உண்மையாவே திருந்துட்டாருன்னா என்ன பண்ணுவேன் திருந்துனா திருந்துட்டோம் எனக்கு நான் அதை பத்தி என் லைஃப்ல அந்த ஆளோட வாழ்ந்த காலெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே திரும்ப யோசிக்கிற அந்த பேச்சுக்கே இடம் இல்ல என்ன நம்மள பத்தி இப்படி பேசுறா சரி ஓ லைஃப் எப்படி போயிட்டு இருக்க அவர் எப்படி இருக்காரு அவரும் நல்லா தான் இருக்காரு என்னுடைய <laughs> 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 நீ என்ன மன்னிக்கலனா நான் உயிரோட இருக்கிறதுக்கு அர்த்தமே இல்ல நான் பண்ணது தப்புன்னு எனக்கு எப்ப புரிஞ்சதோ நான் ஒரு நாள் கூட தூங்கவே இல்ல சரண்யா உன்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் மானசீகமா உங்ககிட்ட இது வரைக்கும் லட்சம் தடவை மன்னிப்பு கேட்டிருப்பேன் நீ மட்டும் என்னை மன்னிச்சு ஏத்துக்கிட்டேன்னா நான் கண்ணத்துல வேலை குத்திக்கிட்டு பழனிக்கு காமெடி எடுத்துட்டு வரேன்னு வேண்டி இருக்கேன் ஏ என்ன புடிச்ச சனியின சாமிக்கு வர பிடிக்கணுமா போய் தொலைங்க முதல்ல அப்படி சொல்லாத சரண்யா உன்னை கெஞ்சி கேக்குறேன் இந்த ஒரு தடவை என்ன மன்னிச்சிரு செத்தாலும் நான் தப்பு பண்ண மாட்டேன் அப்படியா அப்ப செத்து காட்டுங்க ஐயோ சரண்யா எங்க அப்பா அத்தா மேல சத்தியமா சொல்றேன் நான் திருந்திட்டேன் என்ன மன்னிச்சிரு கால்ல வேணாலும் விழுறேன் என்ன மலர் இதெல்லாம் எடுத்து வை நாளைக்கு காலையில பாத்துக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் நீங்க டயர்டா இருப்பீங்க படுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் மூட் அவுட்ல இருக்கேன் என் மூட மாத்திக்கணுங்கிறதுக்காக தான் காலையில இருந்து ஓயாம ஏதோ ஒரு வேலைய நானே எழுத்து போட்டு செஞ்சிட்டு இருக்கேன் என்னாச்சு புதுசா ஒண்ணும் இல்ல எல்லாம் வழக்கமான பிரச்சனை தான் நீங்க எனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுங்க எதுக்கு பச்சையா சொன்னா கொஞ்சம் ஆக்வர்டா தான் இருக்கும் பரவாயில்லையா சரி பரவாயில்ல சொல்லிடுறேன் அத்தையா கரெக்ட் பண்றதுக்கு தான் கேட்கறேன் சீரியஸா தாங்க நானும் எப்படியாவது அவங்க மனசுல இடம் பிடிச்சிட மாட்டோமான்னு என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன் என்ன காரணத்தினாலையும் அவங்க என்னை விட்டு விலகி விலகி போய்கிட்டே இருக்காங்க சமயத்துல இது கொஞ்சம் டென்ஷனா தான் இருக்கு ஆனா யோசிச்சு பார்த்தா அப்படி என்கிட்ட என்ன தப்பு இருக்கும் ஏன் அவங்க என்ன வெறுக்கிறாங்கன்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுங்க கண்டுக்காத வளர் கண்டுக்காம எப்படிங்க இருக்க முடியும் இன்னைக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அத்தை என்கிட்ட நேரடியா வந்து என்னை நீ ஏன் வெறுக்கிற என்கிட்ட வந்து ஏன் விளத்தனம் பண்ற என்னை இந்த வீட்டை விட்டு விரட்ட பாக்குறியா அப்படி இப்படின்னு என்னென்னமோ கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப சங்கடமா போச்சுங்க சித்திக்கு தான் ஏதோ ஆச்சு அவங்க ஏன் இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறாங்கன்னு எனக்கு புரியல இல்ல ஆகாஷ் அத்த வயசுலயும் அனுபவத்திலயும் ரொம்ப பெரியவங்க அவங்க எது சொன்னாலும் எது செஞ்சாலும் அது கரெக்டா தான் இருக்கும் ஆனா ஏன் விஷயத்துல மட்டும் அவங்க ஏதோ தப்பு தப்பாவே யோசிக்கிறாங்க போல ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாரு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு பொண்ணு அப்பா அம்மா அவளோட குடும்பம்னு இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு புருஷனே கெதின்னு அவன் வீட்டுக்கு வரான் இந்த வீட்டுல எல்லாரையும் சந்தோஷமா அனுசரிச்சு போனுன்னு தானே நினைப்பா நம்ம வீட்டுல அந்த மாதிரி எந்த குறையும் இல்ல நீங்களும் சரி அத்தையும் சரி என்ன ரொம்ப பாசமா தான் பாத்துக்கிறீங்க 
அப்படி இருக்கிறப்போ அத்தையை எப்படி நான் வெறுத்து தனியாக வச்சு பார்க்க முடியும் எனக்கு புரியுது ஆனால் அவங்களுக்கே புரியல எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப ரஃபா பிஹேவ் பண்ணிட்டாங்க நான் என்னமோ அவங்கள கொலை பண்ண போற மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க நான் எப்படி ஆகாஷ் அப்படி நினைப்பேன் உண்மையிலேயே எனக்கு என் அம்மா வேற அத்தை வேற கிடையாது ரெண்டு பேரையும் நான் சமமாக தான் மதிக்கிறேன் சமமாக தான் விரும்புறேன் இதை எப்படி நான் அத்தைக்கு புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல கவலைப்படாத வள உன் மனசு எனக்கு புரியுது நீ உண்மையிலேயே நல்லவ தான் எல்லாருக்கும் நல்லவனா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்ன காரணத்தினாலயோ சித்தியால அதை புரிஞ்சுக்க முடியல ஆனா அவங்க நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அவங்க வெறுப்ப சம்பாதிச்சுட்டு நம்மளால சந்தோஷமா வாழ முடியாது வெறுக்கிறாங்கலாம் ஏன் நினைக்கிற அவங்களுக்கு ஏதோ குழப்பம் மேபி இமேல இருக்கிற ப்ரொசஸிவ்னஸ் காரணமா இருக்கலாம் நான் அந்த ஆங்கிள்லயும் யோசிச்சு பாத்துட்டேன் ஆகாஷ் அத்த உங்ககிட்ட அன்பா பேசுறது அன்பா நடந்துக்கிறது அன்பா பழகிறது இதெல்லாம் நான் தப்பாவே நினைக்க மாட்டேன் அத்த உமேல எப்படி அளவுக்கு அதிகமா பாசம் காட்டுறத பாத்துதான் நானும் உமேல அதிகமா பாசம் காட்டணும்னு கத்துக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறப்போ அத்த இந்த விஷயத்துல நான் எப்படி குறை சொல்லுவேன் தெரியல சித்தி ஏன் இப்படி இருக்காங்கன்னு நிஜமாவே எனக்கும் புரியல ஒண்ணு தெரியுமா என்ன விடு ஸ்னேகாவே இத பத்தி ரொம்ப ஃபீல் பண்றா ஐயோ அவங்களுக்கு எப்படி இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சது ஐயோ அதையும் கேக்குற அவளை பக்கத்திலே வச்சுக்கிட்டு சித்தி உன்னை பத்தி பேசுறாங்க அவளும் இங்கே தானே இருக்கா நீ நடந்துக்கிறதெல்லாம் அவளும் பாக்குறா சொல்ல தோணும் இல்ல வளர்மதி கிட்ட எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவ நார்மலா தான் இருக்கா சரியா தான் நடந்துக்கிறான்னு அவளும் சொல்றா எனக்கும் கரெக்டா படுது ஸ்னேகாவுக்கும் கரெக்டா தான் படுது சித்திக்கு மட்டும் அது தப்பா தோணுதுன்னா அதுக்கு நாம என்ன பண்ண முடியும் சொல்லு கண்டுக்காம லூஸ்ல விடு வளர் நீ என்ன தப்பா நினைக்க மாட்டேன் மாட்டேன் வளர் உன்னை நான் தப்பா நினைச்ச காலம் ஒண்ணு உண்டு ஆனா இப்ப இல்ல ஸ்னேகாவுக்கு ஒரு கஷ்டம்னு அவளை நான் நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தப்போ பெருந்தன்மையா நீ எந்த கேள்வியும் கேட்காம அதை ஏத்துக்கிட்ட பாரு அப்பவே என் மனசுல நீ ரொம்ப உயர்ந்த இடத்துக்கு போயிட்டேன் கட்டுக்கடங்காத உன் பாசத்தை சரியா புரிஞ்சுக்காம நான் தான் உன்னை தப்பா நினைச்சேன் பட் இனிமே அது நடக்காது ஐ லவ் யூ வன் நானே <laughs> 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 என்னங்க அத்த காஃபி ஆக்சுவலா காலையில குளிச்சுட்டு உங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா காஃபி போட போகலான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஸ்னேகா முந்திக்கிட்டாங்க காஃபி சாப்பிடுங்க அத்த ஆறிட போகுது இருக்கட்டும் பரவாயில்ல என்னடா பேயடிச்ச மாதிரி பாக்குற ஒண்ணு இல்ல ஸ்னேகா காலங்காத்தால இப்பதான் தூங்கி எந்திரிச்சு வெளியே வர கண் முழிச்ச உடனே இப்படி ஒரு கண்கொள்ள காட்சி நினைச்சு பார்க்கவே இல்ல போங்க இந்த வீட்டுல வேற யாரு நமக்கு பெரியவங்க இருக்காங்க அதுவும் நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு அத்த மட்டும் தானே இருக்காங்க சரி நீங்க சீக்கிரம் போய் குளிச்சுட்டு வாங்க த 
என்ன பாக்குறீங்க மிரண்டுட்டீங்களா நேத்தி என்கிட்ட சமாதானம் பேசுற மாதிரி வந்தீங்களே நான் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருப்பேன்னு நீங்க எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டீங்கல்ல வாழ்க்கையில நான் யார்கிட்டயுமே இவ்வளவு தனிஞ்சு பேசினதே கிடையாது எனக்கே ஆச்சரியமா தான் இருக்கு என்னால நம்பதான் முடியல உங்களால நம்ப முடியலன்னா நீங்க மக்குன்னு அர்த்தம் பின்ன கையில போன் வச்சிருக்கீங்க போன்ல ரெக்கார்டர் ஆன்ல இருக்கு அதுக்கப்புறமும் நீங்க எதிர்பார்க்கறது எல்லாத்தையும் நான் என் பேச்சுல காட்ட என்னன்னு அவ்வளோ பெரிய கேனச்சி நினச்சிட்டீங்களா ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நீங்க அடிச்ச கூத்துக்கு கூடிய சீக்கிரமே பதிலடி இருக்கு மறந்துடாதீங்க வீட்டு <laughs> வம்படிய எவ்வளோ ஒருத்தைய கூட்டிட்டு வந்து நான் குடும்பம் நடத்தினேன்னு சொன்னதெல்லாம் அயோக்கியத்தானம் தான் ஆனால் செஞ்ச தப்பை புரிஞ்சு ஒருத்த மனசு மாற மாட்டானா அது ஏன் உங்க யாருக்கும் புரிய மாட்டேங்குது செஞ்ச தப்பை புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசு மாறுறது எல்லாம் சகஜம்தான் எல்லாரும் செய்யற விஷயம்தான் ஆனா ஓம் விஷயத்துல தான் அது நடக்குமா இல்லையாங்கிறது எனக்கு பெரிய டவுட்டா இருக்கு அப்படி சொல்லாதக்கண்ணா நிஜமாவே நான் தெரிஞ்சிட்டேன் அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்றது தான் எனக்கு தெரியல உனக்கு ஒன்னு தெரியுமா நான் இப்பெல்லாம் வீட்டை விட்டு வெளியே போறதே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட கூட பேசுறதே இல்லை இது வரைக்கும் எனக்கு இருந்த சகவாசங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் டோட்டலாக கட் பண்ணிட்டேன் ஓ இதை என்ன நம்ம சொல்றியா மாமா தயவு செஞ்சு நீங்களாவது கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லுங்க மாமா சத்தியமாக நான் திருந்திட்டேன் மாமா இதை எப்படி உங்ககிட்ட சொல்றதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல திருந்தினா உனக்கு நல்லதுரா அடுத்தவங்களுக்கு எதுக்கு புரிய வைக்கணும் திருந்தின மனுஷனா நல்ல மனுஷனா வாழ்ந்து காட்டு நீயா வந்து எடுத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லாம பாக்குறவங்களுக்கு அப்ப தன்னால புரியும் செய்யற மாமா நிச்சயமா நான் செய்யறேன் வீட்டுல <laughs> நான் பண்ணது தப்பு தான் அதுக்கு எனக்கு என்ன தண்டனை வேணாலும் கொடுங்க அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் சரண்யா மன்னிக்காம இருக்கிறது என்னால் தாங்கவே முடியல கண்ணா இதை ஏன்டா கேட்கிட்ட வந்து சொல்கிற அவகிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே ஐயோ மாமா நான் நூறு தடவை பேசி பார்த்துட்டேன் மாமா அவள் பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறா ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் மூஞ்ச திருப்பிட்டு போகிறா மாமா இங்கேரா குமரேசா வாழ்க்கையில் மன்னிச்சுடுன்னு கேட்குறது சுலபம் மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்கிறதும் சுலபம் தான் ஆனால் ஒருத்தங்க மனசில் பட்ட காயம் இருக்கு பாரு அது ஆறுறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது சரண்யா உன்னால் நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அவள் மனசில் இருக்கிற வழிலாம் என்னென்னு உனக்கெல்லாம் புரியாதுரா இல்லை கண்ணா சத்தியமாக புரியும் புரிஞ்சுதான் இப்படி வந்து கையேந்தி நிற்கிறேன் அவள் என்னை போட்டு மிதி மிதின்னு மிதிச்சு மன்னிக்கிறேன்னு சொன்னால் கூட நான் ஏற்றுக்க தயாராக இருக்கேன் காலில் போட்டு மிதிக்கிறது தான் தண்டனைன்னு நினைக்கிறியா மட்டா பாரு வந்து புலம்புற பாரு அவள் உன்னை ஏறெடுத்து கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறா பேச மாட்டேங்கிறா என்ன சொன்னாலும் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறான்னு புலம்புறிய இப்படி நிராகரிக்கிறது தான் நிஜமான தண்டனை அதை தான் மாமா தாங்க முடியல இந்த உலகத்தில் வேற யார் என்னை நிராகரித்தாலும் நான் என்றைக்குமே வருத்தப்பட மாட்டேன் எனக்காக வாழ்ந்தவளை உதாசீனப்படுத்திட்டேன் அந்த குற்ற உணர்ச்சி எனக்கு கொண்டுகிட்டு இருக்கு மாமா எனக்காக நீங்கள் ஒரு வார்த்தை அவகிட்ட பேசினீங்கன்னா போதும் குமரேசன் திருந்திட்டா இனிமேல் எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டான்னு உங்கள் வாயால் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை கேட்பா மாமா நான் எப்படிற கண்ணா நீயாவது ஹெல்ப் பண்ணு கண்ணா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சொன்னால் அவள் மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டா 
எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இருக்கு நான் உங்க கால வேணா விழறேன் நிஜமாவே சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இவன் தெரிஞ்சிருப்பான் உனக்கு தோணுது ஏன் கண்ணா சிரிக்கிற நம்புங்க மாமா உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் இதுக்கு மேல வேற என்ன செய்யணும்னு கூட தெரியல என் வாழ்க்கை மொத்தமும் போயிடுச்சு மாமா என் சந்தோஷமெல்லாம் சரண்யாவோடையே போயிடுச்சு அவன் இல்லாம நான் வாழ்றதும் ஒண்ணுதான் நான் செத்து போறதும் ஒண்ணுதான் டே அழாதரா நான் பேசுறேன் இப்போ நிஜமாவே பேசுவீங்களா அதான் பேசுறேன்னு சொல்றேன்ல பேசி பார்க்கலாம் அவன் மனசுல என்ன இருக்கு உன்னை பத்தி என்ன அபிப்பிராயத்துல இருக்கான்னு கேக்குறேன் மன்னி சேத்துக்க தயாரா இருக்கேன்னு சொன்னால்னா நான் சொல்லி அனுப்புறேன் இப்படி பட்டும் படாத மாதிரி சொல்லாதீங்க மாமா எப்படியாவது அவன் மனசை மாத்துங்க இது மட்டும் நடந்ததுன்னா நான் சாகர வரைக்கும் நான் உங்க காலுக்கு செருப்பா கிடப்பேன் அவ வார்த்தையை மீற மாட்டேன் அவ என்ன சொன்னாலும் நான் செய்வேன் சொச்ச கால மொத்தத்தையும் அவளுக்காகவே வாழ்ந்து தீத்துட்டு போயிடுவேன் மாமா சரிடா நான் பேசுறேன் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு முடிச்சுட்டு போய் வீட்டுல பேசுறேன் நீ இப்போ சரிங்க மாமா கண்ணா கண்ணா போலாமா எனக்கு என்னமோ நம்பிக்கை இல்லை மாமா ஏண்டா அப்படி சொல்ற ஏன்னா இதோட நிறைய தடவை நான் அவகிட்ட இதை பத்தி பேசிட்டேன் மாமா அவளா இவனை மன்னிக்கிற மன நல்ல இல்லையே இல்ல அது தப்பு கண்ணா குமரேஷன் செஞ்சது அயோக்கியத்தம் தான் மன்னிக்க முடியாது தப்பு தான் ஆனா புருஷனா போயிட்டானே அதுவும் இல்லாம தான் செஞ்சது தப்புன்னு ஃபீல் பண்றான் இனிமேல் திருந்தி வாழ்றேன்னு சொல்றான் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கலாம் தான் எனக்கு தோணுது சரி உங்க இஷ்டம் நீங்க பேசி பாருங்க ஆனா அவ என்ன பதில் சொல்லுவான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு என்னமோ சந்தேகமா தான் மாமா இருக்கு நீயும் பேசுட இன்னைக்கு கோபத்துல அவ எடுத்த முடிவு இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு வேணா கரெக்டா இருக்கலாம் வருஷம் ஒன்னு ஏறுதுன்னா வயசு ஒன்னு கூடுதுன்னு அர்த்தம் எத்தனால் தான் அவ்வளோ இப்படியே அம்மா வீட்லேயே இருப்பா நாளைக்கு ஊரில் நாலு விதமாக பேசுவாங்கடா அதுக்கெலாம் நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது சரி மாமா முதல்ல நீங்கள் பேசுங்க அவன் என்ன பதில் சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன பேசலாங்கிறத நான் முடிவு பண்ணுறேன் ம் போயிருச்சு ஒக்கா மக்க இந்த சென்டிமெண்ட் ட்ராமா போடுறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு ஆனா கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆயிடும் நினைக்கிறேன் இவர் எப்படியாவது சரண்யா கிட்ட போய் பேசி அவன் மனசை மாத்திடுவாரு குமரேசா மறுபடியும் கோட்டை வீட்டுக்கு குடி போக போறடா குமரேசா 